হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি সুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইতে বন্ধুরা গত পর্বের ধারাবাহিকতায় আমরা আজকেও সাধারণ গণিত নবম দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় বাস্তব সংখ্যার আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। তাহলে চলো দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের বলা আছে চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাথে আমরা যদি এক যোগ করি তাহলে আমরা ওই গুণফলটিকে প্রতি ক্ষেত্রে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাব তাহলে আমরা শুরুতে জেনে নেই যে ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে আমরা আসলে কি বুঝছি আমরা যদি চারটি সংখ্যা ধরে নেই যে এ বি সি এবং ডি তাহলে চারটি সংখ্যাকে আমরা ক্রমিক সংখ্যা বলব যদি প্রত্যেকটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য এক হয় তার মানে এ থেকে বিতে পার্থক্য আমার হচ্ছে এক বি থেকে সিতে পার্থক্য আমার এক সি থেকে ডিতে আমার পার্থক্য হচ্ছে এক অন্যভাবে বলা যায় যে এ থেকে বিতে পার্থক্য এক এ থেকে সি এর পার্থক্য হচ্ছে দুই এবং এ থেকে ডি এর পার্থক্য হচ্ছে তিন বা আমি সংখ্যাগুলোকে এভাবেও লিখতে পারি যে এ এ প্লাস ওয়ান এ প্লাস টু এ প্লাস থ্রি এগুলি প্রত্যেকটি হচ্ছে এই চারটি সংখ্যাই হচ্ছে আমাদের ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে আমরা বেসিক্যালি ধনাত্মক সংখ্যাগুলোকে বুঝছি এখন আমরা সংখ্যাগুলোর যদি গুণফল বের করি তাহলে গুণফলটি দাঁড়াচ্ছে এটাকে গুণ করলে পাওয়া যাচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে থ্রি এ এটাকে যদি গুণ করি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ টু এ প্লাস ওয়ান দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এ প্লাস হচ্ছে টু তাহলে এখান থেকে থাকছে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ এখানে থাকছে এ স্কোয়ার টু এ আর এ হচ্ছে থ্রি এ প্লাস হচ্ছে টু এখন বন্ধুরা আমাদের বলেছিল এই গুণফলের সাথে এক যোগ করতে তাহলে আমরা এক যোগ করে দিই বন্ধুরা দেখো আমাদের এই পাশেও গুণের এই পাশে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি আছে এবং এই পাশেও এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ আছে তাহলে আমরা এই এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ কে যদি এক্স হিসাবে চিন্তা করি যে ধরি তাহলে আমাদের এই রাশিমালাটি দাঁড়াচ্ছে এটা সমান সমান এক্স এটা দাঁড়াচ্ছে এক্স দুঃখিত এটি গুণ হবে এক্স প্লাস টু প্লাস হচ্ছে ওয়ান এটিকে যদি গুণ করি তাহলে আসতেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এটিকে লেখা যায় হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার আকারে যেটি আর কিছুই না আমাদের হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র যেখানে এ হচ্ছে এক্স বি হচ্ছে আমাদের ওয়ান এটা হোল স্কোয়ার এখন আমরা এক্সকে ধরেছিলাম এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ তাহলে এটিকে আমরা এখানে বসিয়ে দিই এক্সের মান এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা নিয়েছিলাম এবং এদের গুণ ফল করেছিল এবং তার সাথে যখন আমরা এক যোগ করলাম আমরা প্রতি ক্ষেত্রে 
এই গুণফলের সাথে এক যোগ করার পর একটি পূর্ণবর্গ রাশি পেয়েছি কিভাবে পূর্ণবর্গ রাশি বুঝলাম কারণ আমার এর উপরে পাওয়ার দুই দেওয়া আছে তাহলে বন্ধুরা আমরা প্রমাণ করতে পারলাম যে চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমার সেই মানটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা দিচ্ছে আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি সমস্যা দেখতে পাচ্ছ যেখানে আমাদের বলা হয়েছে যে আমাদের প্রমাণ করতে হবে একটি বিজয় সংখ্যার বিজয় পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজয় সংখ্যা এবং আমরা এই বিজয় পূর্ণ সংখ্যার বর্গ থেকে যদি এক বিয়োগ করি তাহলে সেটিকে যদি আমরা এরপরে আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটি কোনো ভাগ শেষ দিবে না মানে আট দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে তাহলে প্রথমে আমরা জেনে নিই যে আমরা জোর বা বিজোর পূর্ণ সংখ্যাকে কিভাবে লিখি আমরা যদি ধরে নিই এন একটি পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা বলতে আমরা এক দুই তিন এভাবে করে আমরা যদি ইনফিনিটি পর্যন্ত যাই তাহলে সেগুলিকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বুঝাচ্ছি তাহলে টু এন আকারের বা দুয়ের গুণিতক আকারে যে সংখ্যাগুলো সেগুলোকে বলবো আমরা জোর এবং টু এন মাইনাস ওয়ান আকারের সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে বিজোর এছাড়া আরেকটা জিনিস জেনে রাখা দরকার যে যে কোনো কতগুলো পূর্ণ সংখ্যা যেমন ধরে নিই আমাদের দুই পাঁচ সাত এ তিনটি আমাদের পূর্ণ সংখ্যা এবং এ তিনটি যদি আমি গুণফল বের করি মানে পাঁচ দুগুণে দশ সাত দশে সত্তর তাহলে সেটিও আমাদের একটি পূর্ণ সংখ্যা দিচ্ছে তাহলে আমরা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আমরা জানি যে বিজয় সংখ্যাকে আমরা হচ্ছে টু এ না মাইনাস ওয়ান আকার লিখতে পারি তাহলে আমরা এর আগে বর্গ বের করি তাহলে বর্গ বের করার সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে আমরা ফেলব টু এন হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এন মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা করলে আসে হচ্ছে ফোর এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর এন দুঃখিত এখানে একটি ওয়ান মিস গেছে ওয়ান ফোর এন এটা প্লাস হবে প্লাস ওয়ান এখান থেকে যদি আমি ফোর এন কমন নেই তাহলে আমার এটি আসছে এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ফোর এনকে যদি আমি একটু ভেঙে লিখি তাহলে টু ইন্টু টু ইন্টু এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বন্ধুরা এন যেহেতু আমার একটি পূর্ণ সংখ্যা ছিল তাহলে এন মাইনাস ওয়ানও একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে যেমন দেখো যদি থ্রি আমাদের পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে থ্রি থেকে যদি আমরা এক বিয়োগ করি মানে টু সেটিও আমাদের একটি পূর্ণ সংখ্যা দিচ্ছে তাহলে আমাদের এন মাইনাস ওয়ান একটি পূর্ণ সংখ্যা এন একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং দুইও একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং এই দুইও আমাদের একটি পূর্ণ সংখ্যা এখন আমি হিসাবে সুবিধার্থে এই পুরো জিনিসটাকে আমি এক্স আকারে লিখছি যেখানে এক্স হচ্ছে আমাদের একটি পূর্ণ সংখ্যা এটি সমান সমান এক্স যেখানে এক্স পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এটি দাঁড়ায় টু এক্স প্লাস ওয়ান এবং আমরা জানি কোন সংখ্যা যদি এন একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে টু এন আকারের যে কোনো সংখ্যাকে আমরা বলবো জোর তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু এক্স পূর্ণ সংখ্যা তাহলে টু এক্স সংখ্যাটি হচ্ছে আমার জোর এবং জোর সংখ্যার সাথে আমার এক যোগ আছে এবং আমরা অবশ্যই জানি যে আমার জোর সংখ্যা যদি হয় টু ফোর আর সিক্স এদের সাথে যদি আমি এক করে যোগ করতে থাকি তাহলে আমি বিজোর সংখ্যা পাই তার মানে আমার এখানে যে পূর্ণবর্গ রাশিটি আসে বা আমার বিজোর সংখ্যার যে বর্গটি আসে সেটি আমার সর্বদা একটি বিজোর সংখ্যা দিচ্ছে তাহলে বন্ধুরা আমাদের প্রথমে প্রমাণে যেটি বলা ছিল যে একটি বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোর সংখ্যা হবে আমরা সেটি প্রমাণ করতে পেরেছি এখন আমরা এই বর্গ থেকে এক বিয়োগ করে দেখব তা আট দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে কি না তাহলে আমাদের বর্গ থেকে এক বিয়োগ করতে হবে আমরা বর্গের মানটি জানতাম হচ্ছে গিয়ে ফোর এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ফোর এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা থেকে আমরা বিয়োগ করব এক আমাদের এই এক এক কাটাকাটি তাহলে থাকছে হচ্ছে ফোর এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বন্ধুরা আমরা জানি যে এন আর এন মাইনাস ওয়ান দুটি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং আমরা আরও বলতে পারি যে দুটি পূর্ণ সংখ্যা ক্রমিক কেননা এন যেই পূর্ণ সংখ্যা তার ঠিক এক আগে মানে হচ্ছে তার থেকে যদি আমি এক বিয়োগ করি তাহলে আমি তার আগের পূর্ণ সংখ্যাটি আমরা পাচ্ছি এবং যদি আমি এক যোগ করি তাহলে ঠিক আমরা তার পরের পূর্ণ সংখ্যাটি পাই 
এবং আমরা যদি ধরে নেই যে এন এর মান আমার পাঁচ তাহলে তার আগের পূর্ণ সংখ্যাটি মানে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ানের মান হবে চার পরের পূর্ণ সংখ্যাটি হবে এন প্লাস ওয়ানের মান ছয় এবং এতে যে কোনো দুটিকে যদি আমরা গুণ করি চার পাঁচে বিশ এবং পাঁচ ছয় তিরিশ আমরা প্রতি ক্ষেত্রে একটি জোর সংখ্যা পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ গুণ ফল হচ্ছে একটি জোর সংখ্যা তাহলে জোর সংখ্যা মানে হচ্ছে সেটি অবশ্যই দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমার যেহেতু হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে একটি জোর তাহলে এটিকে বলা যায় এটি হচ্ছে দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমি এই সংখ্যাটিকে লিখতে পারি যেহেতু এটি জোর সংখ্যা এটিকে আমি লিখতে পারি যে এটি হচ্ছে টু এক্স আকারের কোনো একটি সংখ্যা আর তাহলে আমার এই হচ্ছে কি বিয়োগ ফলে বিয়োগ ফল দাঁড়াচ্ছে আমার হচ্ছে এইট এক্স তাহলে বন্ধুরা আমরা যদি এখন এই বিয়োগ ফলকে আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার প্রতি ক্ষেত্রে এটি নিঃশেষে আট দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে মানে আমি ভাগ ফল পাচ্ছি হচ্ছে এক্স যেমন এইট এক্সকে যদি আমি আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটি হচ্ছে এক্স থাকে মানে আমার কোনো ভগ্নাংশ আকারে আসছে না তার মানে আমরা বলতে পারছি যে আমরা একটি বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ থেকে যদি আমরা এক বিয়োগ করে দেই প্রতি ক্ষেত্রে তাহলে আমরা যেই সংখ্যাটি পাবো সেটি সর্বদা আট দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে আশা করি বন্ধুরা তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমরা এখন আরেকটি প্রমাণ করার চেষ্টা করব যেখানে আমাদের স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে সেটি দেওয়া আছে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে যে আমাদের প্রমাণ করতে হবে দুটি ক্রমিক জোর সংখ্যার গুণফল আট দ্বারা বিভাজ্য আমরা জোর সংখ্যা বলতে কি বুঝছি আমরা জোর সংখ্যা বলতে বুঝছি যে এন যদি আমাদের একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় মানে এক দুই তিন এভাবে করে যেতে থাকে তাহলে জোর সংখ্যা হবে টু এন আকারের কোনো একটি সংখ্যা আর ক্রমিক বলতে বুঝাই যে ঠিক তার পরবর্তী সংখ্যাটি এবং আমরা জানি যে যে কোনো দুটি জোর সংখ্যা যদি আমাদের জোর সংখ্যার সিরিজ হয় এরকম টু ফোর সিক্স এইট তাহলে প্রতিটি জোর সংখ্যার মধ্যবর্তী পার্থক্য হচ্ছে দুই করে তার মানে যদি একটি জোর সংখ্যা হয় টু এন তাহলে তার পরবর্তী জোর সংখ্যাটি হবে আমার টু এন প্লাস টু আকারে তাহলে এই দুটিকে টু এন এবং টু এন প্লাস টু আমরা বলতে পারি যে দুটি ক্রমিক জোর সংখ্যা তাহলে আমরা এদের গুণফল বের করি তাহলে গুণফলটি হবে আমাদের টু এন ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান আমরা যদি গুণ করি তাহলে এখানে আসে হচ্ছে গিয়ে আমার ফোর এন স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু এন সরি বন্ধুরা যেকে টু এটা ফোর এন স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফোর এন আমি এখান থেকে যদি ফোর এন কমন নেই তাহলে আমার এখানে আসছে এন প্লাস ওয়ান এখন এন আমার একটি পূর্ণ সংখ্যা এন প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমরা জানি যে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা অনুযায়ী এন যদি আমার একটি সংখ্যা হয় তাহলে তার পরবর্তী সংখ্যাটি বা তার সাথে ক্রমিক যে সংখ্যাটি হবে সেটি হবে এন প্লাস ওয়ান এবং আমরা আরও জানি যে দুটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল সব সময় আমাদেরকে একটি জোর সংখ্যা দিচ্ছে বা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে তার মানে আমরা এখানে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এই সংখ্যাটিকে আমি ধরে নিতে পারি যে একটি জোর সংখ্যা বা দুই দ্বারা বিভাজ্য মানে দুইয়ের গুণিত কোনো সংখ্যা এটিকে আমি টু এক্স আকারে ধরে নিই যদি ধরি তাহলে আমরা যদি এটাকে এখানে লিখি তাহলে আলটিমেটলি আমার এখানে এই সংখ্যার পরিবর্তে আমি লিখবো এটিকে টু এক্স বা একটি জোর সংখ্যা তাহলে হবে ফোর ইন্টু টু এক্স যেটির মান আসছে এইট এক্স এবং বন্ধুরা আমরা এই গুণফলটিকে যদি আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে গুণফলটি আমাদের হচ্ছে এইট এক্স এটিকে যদি আমরা আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটি নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে মানে আমাদের কোনো ভাগ শেষ থাকছে না তাহলে আমরা প্রমাণ করে ফেললাম যে দুটি ক্রমিক জোর সংখ্যা টু এন এবং টু এন প্লাস টু এদের যে গুণফল 
এটি সর্বদা এইট দ্বারা বিভাজ্য আশা করি বন্ধুরা তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী কোনো এপিসোডে তোমাদের সাথে বাস্তব সংখ্যার আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটির সাথেই থেকো